ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இனி நம்ம இந்த பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா இந்த ஹண்டா வைரஸ் அப்படின்ற ஒரு வைரஸால் வந்து சைனாவில் இருக்க ஒருத்தர் இறந்துட்டாரு அப்படின்ற ஒரு விஷயம் வந்து பயங்கரமாக எல்லாருக்கிட்டையும் வந்து ஸ்ப்ரெட் ஆகிட்டு இருக்கு இந்த வாட்ஸ்அப் மூலியமாக எல்லாம் மூலியமாக இல்லைங்களா ஸோ அப்படிப்பட்ட இந்த ஹண்டா வைரஸ் பற்றி ஒரு சின்ன இன்ஃபர்மேஷன் பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த கொரோனா பற்றி நிறைய விஷயங்கள் நம்ம இந்த வீடியோவில் புதுசாக தெரிஞ்சுக்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ இந்த வீடியோ ஃபுல்லாக பாருங்க ஃபுல்லாக பார்த்துட்டு நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் குட்டி குட்டி விஷயம் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸும் தெரிஞ்சுக்கலாம் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஷேர் பண்ணுங்க ஓகேங்களா ஸோ அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் இன்னும் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணால் கீழே தெரியும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணால் ப்ரெஸ் பண்ணி பல இருக்க பெல்லை கேன் ப்ரெஸ் பண்ணுங்க ஓகேங்களா ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இந்த ஹண்டா வைரஸ் அப்படின்றது பார்த்தோன்னா ஒரு புதிய வைரஸ் வந்து ஆல்ரெடி வந்து கொரோனா அப்படின்ற ஒரு விஷயமே வந்து இன்னும் உலகம் ஃபுல்லாக வந்து ஸ்ப்ரெட் ஆகிட்டு இருக்கு உலகம் ஃபுல்லாக லாக்டவுன் ஆகிட்டு இருக்கு இந்த மாதிரி ஒரு நேரத்தில் இந்த ஹண்டா வைரஸ் அப்படின்னு புதுசாக ஒன்று கிளம்பிச்சுப்பா இதனால ஒருத்தர் இறந்துட்டாங்கப்பா அப்படின்ட்டு வந்து நிறைய பேர் சொல்லி நம்ம கேள்விப்பட்டிருக்கும் கேள்விப்பட்டு தான் இருக்கும் ஆனால் அது உண்மையிலேயே பார்த்தோன்னா ஒரு உண்மையாக ஃபேக் அப்படின்றது முன்னாடி இந்த அண்டா வைரஸ் அப்படின்றது என்ன நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் ஸோ இந்த அண்டா வைரஸ் அப்படின்றது பார்த்தோன்னா புதிய வைரஸ் கிடையாது இது நைன்டீன் செவன்டி சிக்ஸ்லேயே சவுத் கொரியாலேயே வந்து இதை கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க ஸோ இது ஹண்டா அப்படின்ட்டு கூட அந்த பக்கத்தில் இருக்க ஒரு நதியோட பேர்னால தான் வந்து இது ஹண்டா விட அப்படின்ட்டு ஒரு பேர் கூட வச்சாங்க இந்த வைரஸ் வந்து எலிகள் மூலியமாக தான் ஸ்ப்ரெட் ஆகுது ஸோ மனுஷன் மூலியமாக இப்போ எப்படி கொரோனா வந்து பக்கத்தில் இருக்கும்போது வந்து தும்முனா அந்த மாதிரி வந்து வாட்டர் ட்ராப்லெட்ஸ் மூலியமா வந்து ஸ்ப்ரெட் ஆகுதுன்னா அந்த மாதிரிலாம் ஸ்ப்ரெட் ஆகிறது கிடையாது இது வெறும் எலிகளுடைய அந்த யூரின் மோஷன் அதே மாதிரி அதனுடைய எச்சில் மூலியமாக மட்டும்தான் ஸ்ப்ரெட் ஆகுது அதே மாதிரி இந்த ஹண்டா வைரஸ் இருக்கு அப்படின்ற ஒரு விஷயம் பார்த்தா அப்படின்னா பத்து நாள் வரையும் எந்த விதமான சிம்டம்ஸ் இருக்காது பத்து நாளைக்கு மேலே வந்து நார்மலாக கோல்டுக்கு என்னென்ன ஆகும் அதாவது ஃபீவர் வரும் அதே மாதிரி ஹெட் பெயின் பாடி பெயின் அதே மாதிரி வந்து லூஸ் மோஷனு வாமிட்டிங் அந்த மாதிரி வந்து நிறைய சிம்டம்ஸோட இது வரும் இது வந்து பிளட் செக் பண்ணால் மட்டும்தான் வந்து இந்த அண்டா வைரஸ் அப்படின்றது இருக்குது அப்படின்ற ஒரு விஷயம் கூட தெரியும் ஸோ இந்த அண்டா வைரஸ் அப்படின்றது வந்து அந்தளவுக்கு வந்து பயங்கரமாக ஸ்ப்ரெட் ஆகிறது கிடையாது இது ஆல்ரெடி வந்து சைனாவில் இருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் தான் அது இந்த கொரோனா வந்த டைமில் வந்து புதுசாக அவங்களுக்கு ஒரு ஆள் இறந்துட்டாங்க அப்படின்னு அது வந்து அதிகமாக பேசப்படுது ஸோ இதனால் என்ன பண்ணியிருக்காங்களா ஃப்ரான்ஸில் அதெல்லாம் வந்து ரொம்ப அவேர்னஸ் கொடுத்துருவாங்க இந்த மாதிரி புது வைரஸ் வருது அதனால் அப்படின்றது நிறைய இடத்துல வந்து லாக்டவுன்லாம் பண்ணியிருக்காங்க இருந்தாலும் இது எல்லாமே பார்த்தோன்னா எந்த விதமான ஒரு ஆதாரமும் இல்லாமல் ட்விட்டரில் வந்து ஒரு பதிவு வச்சு மட்டும்தான் வந்து இது எல்லாமே ஸ்ப்ரெட் ஆகிட்டு இருக்கு ஓகேங்களா ஸோ இந்த அண்டா வைரஸ் பற்றி நம்ம பயப்பட வேண்டிய தேவை அது நம்ம கண்டிப்பாக வந்து நம்ம எல்லா யாருமே வந்து அஃபெக்ட் பண்ணாது அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தை நீங்கள் மனசில் வச்சுவாங்க அதுக்கப்புறம் இந்த கொரோனா வைரஸ் அப்படின்ற ஒரு டாபிக் வரலாம் இன்னைக்கு இந்த உலகத்தோட ஹீரோ யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த கொரோனா வைரஸ் அப்படின்றது தான் ஸோ யாரெல்லாம் இதெல்லாம் பண்ண முடியாது அப்படின்னா அதெல்லாம் இன்னைக்கு பண்ண வச்சிட்டாங்க உலகமே பார்த்த அப்படின்னா அந்த லாக்டவுன் டபுள் லாக்டவுன் இட்டாலிலாம் பார்த்தா டபுள் லாக் லாக்டவுன் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்துக்கு கீழே போயிருக்கு டபுள் லாக்டவுன்லாம் ஆல்ரெடி வந்து யாருமே வெளியே வரதுன்னு ஒரு தடை போட்டிருக்காங்க இருந்தாலும் அதுக்கு மேலே வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டாக அதை நான் ஃபாலோ பண்ணுறோம் அப்படின்ற ஒரு சின்ன விஷயத்தை வந்து அவங்க குறிப்பிட்டிருக்காங்க ஏன்னா இன்னைக்கு வரையும் பார்த்தோன்னா ஏழாயிரத்தை தாண்டி அவங்களுடைய டெத் ரேட் அப்படின்றது போயிட்டு இருக்கு அவங்களால கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாத அளவுக்கு இருக்கு இதே மாதிரி நம்ம இந்தியாவில் வரக்கூடாது அப்படின்னு இருக்காது தான் ப்ரிகாஷன் ஸ்டேஜில் அதாவது இந்த தேர்ட் ஸ்டேஜ் அப்படின்னும் போது பார்த்தோன்னா இந்த ப்ரிகாஷன் ஸ்டேஜில் வந்து நம்ம எல்லாருமே பார்த்தோன்னா இந்த ஃபோர்டின் டேஸ் வந்து ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபோர் போட்டிருக்காங்க அதே மாதிரி டுவெண்ட்டி ஒன் டேஸ் வந்து எக்ஸ்டன் பண்ணியிருக்காங்க அதை மூன்று வாரங்களாக ஸோ இந்த ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இந்த ஸ்டேஜ் வைஸ் அந்த கொரோனா ஸ்ப்ரெட் ஆகுது அப்படின்றது என்ன அப்படின்றது நம்ம சின்னதாக தெரிஞ்சுக்கலாம் ஓகேங்களா மேபி ஆல்ரெடி தெரிஞ்சிருக்கும் தெரியாதவங்க இந்த வீடியோவில் தெரிஞ்சுக்கோங்க ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இந்த ஸ்டேஜஸ் வந்து ஒரு ஃபைவ் ஸ்டேஜஸ் பிரிச்சிருக்காங்க சைனா இப்போ வரையும் வந்து ஃபைவ் ஸ்டேஜ் வந்து எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆகிருக்கு ஸோ இதில் ஃபஸ்ட் ஸ்டேஜ் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நம்ம நாட்டில் வந்து இது ஜென்ரேட் ஆகலை வேறு ஒரு நாட்டில் தான் சைனாவில் மட்டும்தான் வந்து இந்த கொரோனா வைரஸ் அப்படின்றது அங்கே தான் ஆரிஜின் ஆச்சு ஸோ அந்த நாட்டிலேருந்து மற்ற நாடுகளுக்கு போகும்போது மற்ற நாடுகள்லேருந்து யாராச்சும் வந்து இந்தியாவுக்கு வந்தாங்க அப்படின்னா அப்படி வந்தவங்களுக்கு அந்த கொரோனா இருந்துச்சுன்னா அதுதான் ஃபஸ்ட் ஸ்டேஜ் அதாவது நியூவாக இந்தியாவுக்குள்ளே வரும்போது அதை ஃபாரினர்ஸ் யாராவது வரும்போது வந்தது அது ஃபஸ்ட் ஸ்டேஜ் செகண்ட் ஸ்டேஜ் அப்படின்றது பார்த்தோம் அப்படின்னா அந்த ஃபாரினர்ஸ் கிட்டேருந்து அவங்களுடைய நெய்பர்ஸ் காண்டாக்டில் யாராக இருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்களா அவங்களுக்கு பரவுனது அது செகண்ட் ஸ்டேஜ் அப்படி உள்ள இந்தியாக்குள்ள வந்து அந்த நெய்பர்
ஒரு பாப்புலேஷனுடைய ஒரு நாடு அதாவது இரண்டாவது ஜன மிகப்பெரிய ஜனநாயக நாடு மக்கள் தொகை உள்ள ஜனநாயக நாடு அப்படின்லாம் ஸோ அப்படி இருக்கும்போது இதனுடைய ஸ்பீட் ஆஃப் ஸ்ப்ரெட்டிங் அப்படின்றது எப்படி பரவும் அப்படின்னா மெயினாக வந்து எல்லாரும் சொல்கிற மாதிரி டைரக்ட் காண்டாக்ட் அதாவது ஒருத்தரோட ஒருத்தர் அவங்க டச் பண்ண அஃபெக்ட் ஆன பர்சன் வந்து டச் பண்ண அந்த பொருளை நம்ம டச் பண்ணும்போது இல்லை அவங்களோட பேசும்போது ரொம்ப க்ளோஸாக வந்து அவங்ககிட்ட பேசும்போது அவங்க ஸ்னீஸ் பண்ணும்போதோ காஃப் பண்ணும்போதோ அவங்ககிட்ட இருந்து வர ட்ராப்ட்ஸ் எல்லாமே நம்மகிட்ட வரும்போது ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு மெத்தடில் மட்டும்தான் இது ஸ்ப்ரெட் ஆகுது நிறைய பேர் சொல்கிறாங்க நம்ம இந்தியாவில் எஸ்பெஷலி சென்னையில் வந்து டெம்பரேச்சர்லாம் அதிகமாக இருக்குது இந்த டெம்பரேச்சர்லாம் வந்து வைரஸ் தாங்காது அப்படின்றாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஆனால் ஒரு விஷயம் சொன்னால் தான் யோசிச்சு பாருங்கள் நம்மளுடைய பாடி டெம்பரேச்சர் அப்படின்றது வந்து அப்ராக்சிமேட்லி தேர்ட்டி செவன் டு தேர்ட்டி எயிட் டிகிரி செல்சியஸ் அப்படின்றது நம்ம பாடி டெம்பரேச்சர் நம்ம சென்னையில் இருக்க அவுட் டெம்பரேச்சர்லாம் பார்த்தா ஒரு தேர்ட்டி ஃபைவ் டு தேர்ட்டி எயிட் அப்படின்ற ஒரு டெம்பரேச்சர் நம்ம பாடிக்குள்ளே அந்த வைரஸ் வந்து வேலையை காட்டுது அப்படின்னா அந்த தேர்ட்டி ஃபைவ் அண்ட் தேர்ட்டி எயிட் டிகிரி செல்சியஸ் எல்லாம் அதுக்கு ஒரு டெம்பரேச்சரா அப்படின்னு நீங்க யோசிச்சு பாருங்க ஸோ நம்மளுக்கு கண்டிப்பாக அதே மாதிரி இன்னும் சில பேர் என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா நம்ம வந்து இந்த கொரோனா வைரஸ் ஆகிறதுனால இது வந்து நான்வெஜ் சாப்பிடக்கூடாது மெயினாக சிக்கன் சாப்பிடாது மட்டன் சாப்பிடாது அப்படின்லாம் சொல்றாங்க ஆனால் சிக்கன் சாப்பிடாது அப்படின்னா அந்த பறவை காய்ச்சல் அந்த சீசன்ல சொன்னாங்க ஆனா இந்த வைரஸுக்கும் இந்த சிக்கனுக்கும் எந்த விதமான சம்பந்தம் இல்லை அதே மாதிரி வைரஸ் வந்து டிஎன்ஏ கிடையாது வெறும் ஆர்என்ஏ மட்டும்தான் ஸோ இந்த வைரஸ் எப்படி உயிர் வாழுது அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்ம உடம்புக்குள்ள இருக்க ப்ரோட்டீன்ஸ் சாப்பிட்டுதான் வந்து அது உயிர் வாழுது ஸோ நம்ம உடம்புக்குள்ள இருக்க ப்ரோட்டீன்ஸ் எல்லாம் சாப்பிட சாப்பிட ஆயிடுச்சுன்னா நம்ம ரொம்ப வீக் ஆகும் இந்த டைம்ல நம்ம அந்த மட்டன் அதே மாதிரி பீஃப் மேக்ஸிமம் எல்லாருமே அவாய்ட் பண்ணாங்க இருந்தாலும் அந்த பீஃப் அதே மாதிரி சிக்கன் அதெல்லாம் சாப்பிடும் அப்படின்னா நம்ம உடம்புக்கு வந்து ப்ரோட்டீன்ஸ் அதிகமா கிடைக்கும் ப்ரோட்டீன்ஸ் அதிகமா கிடைச்சனா நம்மளால வந்து அந்த வைரஸ் வந்து விஸ்டாண்ட் பண்ற அளவுக்கு நம்மளுக்கு வந்து இம்யூனிட்டி பவரும் ஸ்ட்ரென்த்தும் கிடைக்கும் அப்படின்னு ஒரு சின்ன பாயிண்ட் நோட் பண்ணிக்கோங்க ஓகேங்களா ஸோ ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வந்து இந்த ஃபைவ் ஸ்டேஜஸில் வந்து ஃபஸ்ட் ஸ்டேஜில் வந்து ஒருத்தருக்கு வருது அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க அந்த ஒருத்தர் வந்து மினிமம் நம்ம நாட்டில் பார்த்தோம் அப்படின்னா இருக்கிற அந்த ஃபார்ம் ஃபேக்டர் வச்சு ரெண்டு பேர்ல இருந்து ரெண்டரை ரெண்டரை ஆளுக்கு வந்து இது வந்து ஸ்ப்ரெட் பண்ண முடியும் மினிமம் வந்து ஒரு ரெண்டு பேருக்கு வந்து ஸ்ப்ரெட் பண்ண முடியும் ஸோ அப்படி ஸ்ப்ரெட் பண்ணும்போது அந்த ஃபஸ்ட் ஸ்டேஜில் இருக்கவங்க ரெண்டு பேர் ஸ்ப்ரெட் பண்ணி அந்த ரெண்டு பேர் இன்னும் ரெண்டு ரெண்டு பேருக்கு ஸ்ப்ரெட் பண்ணி நாலு பேர் அந்த நாலு பேர் இன்னும் ரெண்டு ரெண்டு பேருக்கு ஸ்ப்ரெட் பண்ண பார்த்தீங்கன்னா ஆறு பேர் அந்த மாதிரி வந்து மல்டிபிகேஷன் இது போய்கிட்டே இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டேஜில் தான் இப்போ நம்ம வந்து கிட்டத்தட்ட ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் மெம்பர்ஸ் வந்து ஸ்ப்ரெட் ஆயிருக்குன்னு அஃபிஷியலாக நம்ம வந்து இப்போ வந்து கிடைச்சிருக்கு இல்லைங்களா இந்த ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் மெம்பர்ஸ் பார்த்தோன்னா ஒவ்வொரு ஆளும் ரெண்டு ரெண்டு பேருக்கு அப்படின்னும் போது இந்த வீக் அதாவது ஒரு 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 நாள்லேயே பார்த்தோம் அப்படின்னா ஏகப்பட்ட விஷயங்கள் ஸ்ப்ரெட் ஆகும் ஓகே இது ரொம்ப ஸ்லோவாக தானே போயிட்டு இருக்கு அப்படின்போது இன்னைக்கு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அது நாளைக்கு பார்த்தோன்னா தௌசண்ட் தௌசண்ட் வந்து டூ தௌசண்ட் டூ தௌசண்ட் ஃபோர் தௌசண்ட் ஃபோர் தௌசண்ட் என்றது அப்டேட் டூ ஆல வந்து மல்டிப்ளை ஆகிட்டே போகும் ஆகிட்டே போகும்போது அடுத்த ஒரு செவன் டேஸில் பார்த்தோன்னா ஒரு டூ தௌசண்ட் பர்சன் அப்படின்னு போது அடுத்த மறுநாளே பார்த்தோன்னா ஃபோர் தௌசண்ட் மாறும் ஸோ அந்த அளவுக்கு அதிகமாக இது வந்து ஸ்ப்ரெட் ஆகிறதுனால தான் என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா எல்லாருமே ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபோர் தடை போட்டு வீட்டுக்குள்ளேயே இருங்க யாரும் வெளியாட்களோட காண்டாக்ட் வேணாம் வெளியூர் போயிட்டு வந்தாங்களா தனியாக வந்து வெளியே வந்து ஸ்டிக்கர் எந்த அதாவது இவங்க வந்து வெளியூர்ல இருந்து வந்தாங்க அப்படின்ட்டு ஒரு ஸ்டிக்கர் போட்டு வைங்க அப்படின்ற மாதிரி வந்து நிறைய விஷயங்களை சொல்லி என்ன பண்றாங்கன்னா ஐசோலேட் பண்றாங்க அதே மாதிரி ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபோர் போட்டு நம்ம வீட்டுக்குள்ளேயே இருந்தால் நம்ம சரியாக போயிடும் அப்படின்னா நம்ம வீட்டுக்குள்ளே இருந்தால் வெளியே இருக்க யாருக்கூடையும் நம்ம காண்டாக்ட் இல்லாதப்போ அந்த வைரஸ் நம்ம வீட்டுக்கு வர்றதுக்கான வாய்ப்பு இல்லை அப்படின்ற ஒரு விஷயம் ஸோ இந்த வைரஸ்னால என்ன இருக்கு அப்படின்னா உலகம் ஃபுல்லாகவே இந்த ஷேர் மார்க்கெட் அப்படின்ற எக்னாமிக் வந்து பயங்கரமாக டிராப் ஆயிருக்கு நம்ம இந்தியாவோட எக்னாமிக்கும் அதே மாதிரி பார்த்தோம்னா ரொம்ப 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 டிராப் ஆயிருக்கு நம்ம பிரதமர் என்ன சொல்லியிருக்காருனா எனக்கு எக்னாமி அப்படின்றது பார்த்தோம்னா இன்னைக்கு நம்ம எல்லாருமே ஹெல்த்தியாக இருந்தோம் அப்படின்னா நாளைக்கு வந்து நம்ம இந்த எக்னாமிக்கு நம்ம க்ரோத் கொண்டு வந்துடலாம் ஆனால் இன்னைக்கு மக்களோட உயிர் தான் நம்மளுக்கு இம்பார்ட்டன் ஒயில் கம்பேரிங் டு எக்னாமி அப்படின்றது தான் வந்து இருபத்தி ஒரு நாளைக்கு எல்லாத்தையும் வந்து ஸ்டாப் பண்ணியிருக்காங்க எமர்ஜென்சியான சில விஷயங்களை தவிர அதாவது பெட்ரோல் கிடைக்கும் சாப்பாடு வந்து ஹோட்டலில் சாப்பிட்றது இல்லாமல் நம்ம வீட்டுக்கு எடுத்தோம் சாப்பிட்ற மாதிரி கிடைக்கும் மெடிக்கல்ஸ் கிடைக்கும் அந்த மாதிரி வந்து நிறைய விஷயங்கள் வந்து அத்தியாவசிய தேவைகள் எல்லாமே அவைலபிளில் இருக்கு அதே மாதிரி ஏடிஎம்ஸ்
ஸோ அந்த ஃபோர்டீன் டேஸ்க்குள்ள பார்த்தா ஆல்ரெடி வந்து நிறைய பேர் அந்த சைனாவில் இருக்கவங்க வந்து இன்டிபேஷன் பீரியடில் அஃபெக்ட் ஆயிருக்காங்க அந்த வைரஸால் அப்படி இருக்குமே செகண்ட் வேவ் வந்தால் இன்னும் நிறைய பேர் அஃபெக்ட் ஆவாங்க இந்த சைனாவுக்கு மட்டும் இல்லை இந்தியாவுக்கு இந்தியாவுக்கு வந்து ஏப்ரல் ஃபோர்டீன் அதாவது தமிழ் வருட பிறப்பு வரையும் பார்த்தா அப்படின்னா நம்மளுக்கு அந்த தடை போட்டிருக்காங்க ஸோ அது வரையும் நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணோம் இந்த டிஸ்டன்ஸ் சோஷியல் டிஸ்டன்ஸ் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தை நம்ம மெயின்டைன் பண்ணோம் அப்படின்னா கண்டிப்பா இந்த பாதிக்கப்படுறவங்க அப்படின்ற ரேட் வந்து ரொம்ப குறையும் சிம்பிளாக ஒரு எக்ஸாம்பிள்னா இப்போ என்னால் இப்போ எனக்கு ஒரு எனக்கு இருக்கு அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் நான் வெளியே ஒருத்தர் கூட காண்டாக்ட் பேச போகிறோம் அப்படின்னா அவர் ஒருத்தர் தான் நான் ஸ்ப்ரெட் பண்ணேன் அப்படின்னு நான் வந்து நினைப்பேன் ஆனால் அவர் போய்ட்டு வேற யாரோட ரெண்டு பேர் அவர் போய்ட்டு ரெண்டு பேர் ரெண்டு பேர் அப்படின்ட்டு என்னால் பார்த்தோம்னா ஒரு நூறு பேர் இல்லை ஆயிரம் பேர் வந்து பாதிக்கப்படுவாங்க அந்த ஒரு விஷயத்த தடுக்க தான் வந்து இந்த டிஸ்டன்ஸை மெயின்டைன் பண்ண அப்படின்றதும் அதே மாதிரி ஸ்டே ஹோம் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தை வந்து நம்ம பிரதமர் கம்பல்சரியாக வந்து வற்புறுத்தியிருக்கார் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் நம்மலாம் ஏன் வீட்டில் இருக்கணும் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தை வந்து அவங்க கட்டாயப்படுத்துறாங்க அப்படின்ட்டு நம்ம இந்தியாவுக்கும் சைனாவில் வந்த மாதிரி இந்த செகண்ட் வேவ் அப்படின்றது பார்த்தோன்னா இந்த மே மந்த் மே மந்த் ஆல்மோஸ்ட் ஃபிஃப்டீன்த் அரௌண்ட் ஃபிஃப்டீன்த்ல வந்து இந்த செகண்ட் வேவ் அப்படின்றது கண்டிப்பாக வரும் ஆல்மோஸ்ட் ஜூன் ஜூலைக்கு அப்புறம் தான் வந்து நம்மளுடைய இந்த கொரோனா வைரஸ்க்கு வந்து முழுமையாக நம்ம நம்மளால் வந்து இதாக முடியும் ஓகேங்களா வெளியே வர முடியும் அதுக்குள்ளே பார்த்தோன்னா இந்த அஃபெக்ட் ஆகிறாங்க கிட்டத்தட்ட வந்து இதே மாதிரி ரேட்டில் போச்சு அப்படின்னா மே இருபத்தி ரெண்டாம் தேதி பார்த்தோன்னா கிட்டத்தட்ட ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் க்ரோர் பீப்புள் ஆஃப் அதை இந்தியன் பீப்புள் வந்து அஃபெக்ட் ஆகும் இந்த கொரோனானால அதே மாதிரி பார்த்தோன்னா மினிமம் ஒரு லட்சம் பேராச்சும் வந்து உயிரிழக்க வாய்ப்பு இருக்குது அப்படின்ற ஒரு விஷயத்துக்காக தான் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா இப்போவே ஸ்டே ஹோம் அப்படின்லாம் சொல்லி வந்து அந்த டிஸ்டன்ஸ் வந்து சோஷியல் டிஸ்டன்ஸாக மெயின்டைன் பண்ண சொல்கிறாங்க இது எல்லாருமே நீங்கள் புரிஞ்சுக்கிட்டு வெளியே எங்கேயுமே போகாமல் உங்களுடைய சேஃப்டியை நீங்கள் பாருங்கள் ஓகேங்களா ஏன்னா நம்மளுக்கு வந்து உயிரை விட முக்கியமானது வேறு எதுவுமே இல்லை ஓகேங்களா அதுக்கப்புறம் இன்னொரு விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன் இல்லைங்களா இந்த வைரஸ் வந்துச்சு அப்படின்னா நம்ம இறக்கிறவங்க எல்லாருமே பார்த்தோன்னா இந்த ரெஸ்பிரட்ரி ப்ராப்ளம் வந்து தான் நிறைய பேர் இறக்குறாங்க அப்படின்ற ஒரு விஷயம் சொல்லியிருந்தேன் மோஸ்ட்லி அப்படி இறந்தவங்கலாம் எல்லாருமே பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த வயசானவங்க தான் வயசானவங்க ஏன் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா அவங்களுக்கு ஆல்ரெடி பார்த்தோன்னா லங்ஸில் வந்து இந்த ரெஸ்பிரட்ரி ப்ராப்ளம் கண்டிப்பாக இருக்கவே செய்யும் மூச்சு வாங்கிறது எல்லாமே வந்து வயசானவங்க இருக்கும் இல்லைங்களா அந்த மாதிரி இருக்கிறதுனால அவங்க தான் வந்து அதிகமாக இறக்குறாங்க ஸோ இந்த வைரஸ் அப்படின்றது என்ன பண்ணுது அப்படின்னா நேராக வந்து நம்ம இன்னல் பண்ணும்போது நம்ம மூக்கொழியை உள்ள போச்சு அப்படின்னா நம்ம தொண்டையில் பார்த்தோம் அப்படின்னா மியூக்கஸ் அப் அப்படின்ட்டு வந்து ஒரு விஷயம் இருக்காது அந்த சளி இருக்கும் இல்லைங்களா அந்த மாதிரி ஒரு விஷயமா அதே மாதிரி பார்த்தோன்னா நிறைய வந்து இந்த வைரஸ் அதெல்லாத்தையும் வந்து கேட்ச் பண்ணுற ஒரு விஷயம் இருக்குது அது வந்து உள்ள ஏதாவது டஸ்ட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டஸ்ட் பார்ட்டியில் நம்ம இன்னல் பண்ணால் ஒரு இரும்பலோ தும்பலோ ஏதோ வரும்போது வெளியே வந்துடும் ஸோ அந்த மாதிரி வந்து அதில் மாட்டாமல் எஸ்கேப் ஆகி உள்ள லங்ஸ்குள்ளே போச்சு அப்படின்னா அந்த வைரஸ் என்ன ஆகும் அப்படின்னா உள்ளே போய்ட்டு யூஸ்வலாக வந்து நம்ம ஆக்சிஜனே இன்னல் பண்ணோம் அப்படின்னா உள்ளே போய்ட்டு லங்ஸில் பார்த்தோன்னா அழிவு ஒளி அப்படின்ட்டு ஒரு சின்ன ஒரு ஏர் பேக்ஸ் இருக்குது அதுக்குள்ள அதை சுற்றி பார்த்தோன்னா பிளட் வெசல்ஸ் இருக்குது அந்த பிளட் வெசல்ஸ் மூலிமா தான் வந்து இந்த ஆக்சிஜன் அப்படின்றது அப்சர்வ் ஆகுது ஸோ இந்த வைரஸ் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா அந்த காற்றோடைய உள்ளே போச்சு அப்படின்னா அந்த ஏர் பேக்ஸ் உள்ளே மாட்டிச்சு அப்படின்னா அந்த இடத்துல தான் போய்ட்டு என்ன ஆகுனா டெவலப் ஆக ஆரம்பிக்கும் ஸோ டைரெக்டாக இன்னல் பண்ணும்போது நம்ம லங்ஸில் தான் போய் இது டெவலப் ஆகுது பிளட்டுக்குள்ளே போகிறது கிடையாது லங்ஸுக்குள்ளே போய்ட்டு என்ன ஆகுனா டெவலப் ஆகும்போது நம்மளுடைய இம்யூனிட்டி சிஸ்டம் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா அந்த வைரஸ் அழிக்கிறதுக்காக சில ஃப்ளூயிட்ஸ் அதெல்லாம் வந்து விட்டுச்சு அப்படின்னா அந்த இடத்துல ஆக்சிஜன் உள்ளே போகும்போது என்ன ஆகும் நான் மறுபடியும் அந்த லங்ஸ்னால வந்து அந்த பிளட் வெசல்ஸ்னால வந்து அந்த ஆக்சிஜனை வந்து எடுத்துக்க முடியாது ஸோ அப்படி எடுத்துக்க முடியாத அந்த சுச்சுவேஷனில் தான் என்ன ஆகும் அப்படின்னா நம்மளுக்கு அந்த மூச்சு திணறல் வந்து ஏற்படுது புரிஞ்சுதுங்களா ஸோ இந்த வைரஸ் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா நேரப்படி லங்ஸில் தான் ஃபஸ்ட்டு இதாகும் அந்த லங்ஸில் என்ன ஆகும் அப்படின்னா அது அதிகமாக வந்து மியூச்சுவேஷன் ஆகிற நேரத்தில் வந்து நம்ம இம்யூனிட்டி சிஸ்டம் அதை டிஸ்ட்ராய் பண்ணுறது வந்து ஒரு லிக்யூட் ஃப்ளூட்ஸ் அதெல்லாம் யூஸ் பண்ணும் ஸோ அப்படி யூஸ் பண்ணுற அந்த டைம் வந்து ஆக்சிஜன் நம்மளால் வந்து உள்ளே வந்து அந்த பிளட் வெசல்ஸ்னால் அப்சர்வ் பண்ண முடியாது அப்சர்வ் பண்ணனால நம்மளுக்கு வந்து ரெஸ்பிரட்ரி ப்ராப்ளம் வருது அந்த ரெஸ்பிரட்ரி ப்ராப்ளம் வந்து ஃபைட் பண்ண அந்த சின்ன பசங்க அவங்களாம் இருந்தாங்க அப்படின்னா அந்த ஸ்டேஜில் ஒரு தேர்ட்டி ஏஜ் ஃபார்ட்டி ஏஜ் அப்படின்னா அவங்களால் வந்து ஓவர் கம் பண்ண முடியாது வயசு அவங்களால் ஆல்ரெடி அவங்களோட ரெஸ்பிரட்ரி ப்ராப்ளம் இருக்குதுனால அது